da mãe, cara. Eu tentava agregar alguma coisa. Porra! Fala, gente boa! Que é o Sonic. Seja bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje a gente vai continuar... É porque eu fiz isso, sendo que eu não tinha nenhum item. Tá, whatever. Hoje eu vou continuar a saga de Monster Hunter Freedom Night, né? Logicamente, porque se eu tô no Monster Hunter Freedom Night é porque eu vou jogar o Monster Hunter Freedom Night, né? Convenhamos. E tem um pequeno porém que aconteceu. Como vocês sabem, meu computador não é um computador. Ele é a máquina movida a carvão, praticamente. Porque como vocês podem ver, eu já tô com as duas estrelas abertas, tá ligado? Porque... O que, que foi que deu merda? O, o meu HD, ele não é, não é HD de, de computador. Ele é HD de notebook. Porque o meu outro HD de 1TB pifou. E aí... Se ele lotar, se, se ele ficar muito, com muita coisa, ele acaba sobrecarregando. Eu não sei explicar, eu não manjo nada de computador. Eu sei que se ele pegar muito espaço, ele acaba desligando. E ele fica tipo ligando e desligando, ligando e desligando, fica uma merda. E o idiota deixou o HD encher. E aí o que, que rolou foi que... O computador simplesmente desligou quando eu tava renderizando o episódio. Que seria esse no caso. Que a gente vai ter que matar um Geadrome. Que é da... Que ele é aqui, Quest. Da, 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 da primeira estrela. para poder liberar as duas, né? E aí, simplesmente, o computador desligou. E eu perdi o arquivo de áudio. Só deu tempo de renderizar o arquivo de vídeo. E aí, eu não ia regravar o áudio. Porque o Flame tava em cal comigo na, na hora, tá ligado? Falei, porra, Flame, cheguei, vamos gravar. Aí eu fui lá e gravei com ele, tá ligado? Então, te teve muita piada, muita coisa que ia ficar meio merda. Tudo bem, eu fui idiota, eu podia ter só regravado o áudio por cima, mas não quis. Era fazer uma parada da hora mesmo, tá ligado? Então, eu tô aqui gravando de novo. Mas eu não fiz muita coisa no, no episódio, não. Até porque o computador, eu sabia que uma hora o computador ia desligar, mas... Na minha cabeça dá tempo de gravar, renderizar e passar pro pendrive. Só que, né, não deu, tá ligado? Então é isso aí. Ai, peraí que o nariz tá coçando. O nariz sempre coça na pior hora. Sempre assim. Eu não fiz muita coisa. A única coisa que eu fiz foi, né, matar o, guia, o guiadrome. Ele fica na área 6, se não me engano. É a 6, né? É, ou é 7. Não lembro. Faz tempo que eu jogo é fio. Que eu não jogo é fio, na verdade. Eu tô jogando mais é. O Third. Em relação a Monster Hunter. Mas de jogo que eu tô jogando mais hoje em dia, assim. Né, desse tempo pra cá. Quando, quando eu consegui limpar o HD do computador sem o computador desligar no processo, foi o. Larguei ele aqui. Eu pensei. Eu larguei o controle e pensei que era da cutscene, tá ligado? Tô jogando mais o Jojo. Do Play 1, né? Do PS1. O Tolkien de PSP e o, e o Monster Hunter Turtle. Tur Tur não tem muito segredo pro Guiador não. Ele é, é basicamente um Gapri é grande. Então ele tem os mesmos golpes do. Ai! Porra, tchau! Ele tem os mesmos golpes de um Gapri normal. O único porém é que ele é maior, mais forte. E ele gospe. É. Bola de neve em você. É essa merda aí, ó. Viu, ó? Ele me acertou e fiquei com essa merda. Aí, ou você pode ficar quebrando sua analógica pra poder soltar, ou você usa essa parada aqui que é o seu nome. Town in Agents, sei lá. Ele é tipo um, um cleanser do Porta Botan, saca? Ele é bem útil pra monstro de, de neve, assim, tipo. Blagonga. Blango também faz essa merda. E o Guiadron me ensina. Né? Então, como eu tava falando, não tem muito segredo de matar ele, tá ligado? É só você ficar esperto, porque ele é bem rápido. E vir com uma arma rápida, tipo uma dual, uma SNS. Ou uma katana, que também dá na mesma. Porra, Charlie, tu vai ficar deitado aí, na moral, cara. Não sei se eu vou fazer um tempo tão bom igual eu fiz no, no, último, no outro episódio. Minha vida já, tá ligado? Fugir? Vai. Eu poderia capturar ele, mas eu não vou não. Na última vez eu capturei, nessa vez eu vou matar. Sai que é porra. Aqui. 
Provavelmente esse episódio vai ficar bem pequeno. Eu vou tentar. Uma mãe, cara. Vou tentar agregar alguma coisa. Porra! Porra, as costas é sacanagem, amigo. Na moral. Desculpa, eu não bater, bate direito, bate de frente, não bata nas costas. Porra. Vacilo. Vem. Aí, doidão. Porra. Tem que deixar. Fit gate. Calma. Esqueci o Light. Show. Deve ter outro que já prima o ar, eu acho. Então, cara, ele é um bicho simples, não tem muito segredo. Ah, filha da puta. Não tem muito segredo pra matar ele. É isso aí, tá ligado? Ele é o primeiro chefe do jogo, então é bem simples de matar ele. Não o primeiro chefe, né? Porque tem um. Aparece o um Tigrex naquela missão do. do Putoso. Mas de resto. Mé, tá ligado? Mé! Ele é bem. Ele é bem merdinha. Os primeiros chefes que a gente vai enfrentar são bichos aleatórios, não são Ivans ainda, tá ligado? Se eu não me engano, o primeiro Ivan que a gente enfrenta. Acho que. Não, não é a Hatch. Acho que seria o. Não, acho que o. Garuga é Flying. É... Não é Flying Ivan, ele é Bird Ivan. Eu não lembro qual é a primeira... <risos> o Ivan que a gente enfrenta, que merda. Mas é, a gente só vai enfrentar bicho bosta, tipo o Kutiku, o lá. O fango, o fango, o drome, esse bicho assim, tá ligado? É bem simples de matar. Não tem muito calma, não. Tem que se mostrar do povo. É, da última vez vi mais item. E o Charlie tinha pegado alguma merda. Ganhamos aí uma graninha boa. Mais uns pontos. Esse build point eu nunca entendi para que essa merda serve até hoje. Sinceramente. Ah, salvar. Se eu não me engano, libera algum diálogo para falar com alguém quando a gente mata o Gadrome, não lembro. Também desculpa se faltou alguma. Não sei se diz, alguma informação, mas. Se eu não me engano, a fraqueza elemental dele acho que, só, acho que é só fogo. Né? Que é a única que faz sentido. Aqui a gente vai liberar a quest de. De Gathering, onde você só vai pra pegar coisa, você não precisa matar ninguém, você não precisa fazer merda nenhuma. Só vai ter um papelzinho dentro do baú que você precisa pegar pra entregar pra acabar a quest. E ela é de graça, então se você tiver tipo sem grana pra fazer nada, até pra pegar uma quest simples, você pode entrar nessa quest aí, pegar uns itens e vender, tá ligado? É bom pra fazer isso. G geralmente eu uso essas Gathering Quest só pra poder farmar, tá ligado? É a coisa mais sensata de se fazer. Agora a gente liberou a jungle e, a, e o deserto. Aí a gente vai ter que matar o Budrome, a gente vai ter que matar o Velocidrome, o Kutiku, o Kongala, lá, né, Kongala lá, que tem, tem mais um lá. O Gendrome e o Cefadrome. E vai ter que fazer essa quest que é um porre. Que tem que matar Cephalos e pegar a Piscina em Liver, que é o drop mais difícil deles de vir. Dei essa quest, na moral. Provavelmente a próxima que eu vou fazer vai ser o Budrome e o Velocidrome. Vou tentar fazer alguma com duas quests, tá ligado? Pra poder não ficar... Ou eu faço o Cefadrome e o Piscine Livers. É uma, uma boa ideia. Eu não sei. Ó, oh, peguei um gato. Eu não lembrava disso. Tá, eu peguei um gato. Eu não sei se eu mostrei. É, eu já tinha um Scorpion. Tá, esse gato que eu peguei... É meio, é meio que uma treta pra conseguir você pegar ele. Não ele específico, mas... Tem um TNPC que vende gato, tá ligado? Deixa eu ver se consigo fazer ele aparecer. Que o... A coisa pra fazer ele aparecer é a velha sair da, da, da vila, tá ligado? Vamos ver se ele aparece. A velha ainda tá aqui. Ele fica aqui, ó. Ele é um... Provavelmente no próximo episódio ele deve aparecer. Ele é um barrilzinho que fica aqui, tá ligado? Ele é um barril e tem um gato dentro dele. Mas só dá pra ver o olho do gato. Aí ele geralmente vai vender um, um, dois ou três gatos só. Eu nunca vi ele vendendo três. Só vi ele vendendo dois, mas provavelmente ele deve vender três. E geralmente é um gato bem básico, tá ligado? Não tem muita coisa sobre ele, deixa eu ver. Ó. Ah lá, ele é level 1, tá ligado? Tem isso aí... 
até o próximo vídeo e valeu.